ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻട്രോപ്പി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എൻട്രോപ്പി അതേമാതിരി എൻട്രോപ്പി എന്ന ടേമിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ഫെമിലിയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ച പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഓർ റാൻഡംനെസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൽ എത്രത്തോളം ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡംനെസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ എൻട്രോപ്പി ആവാൻ ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതൽ അതായത് മാക്സിമം ഡിസോർഡറിലാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ള ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഓർ റാൻഡംനെസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഡിസോർഡർ കൂടുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പിയും കൂടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസോർഡർ കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻട്രോപ്പി കൂടി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഓർ റാൻഡംനെസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഓർ ഇഫ് ദ ഡിസോർഡർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ദ എൻട്രോപ്പി ഈസ് ആൾസോ ഗ്രേറ്റർ ഇനി എൻട്രോപ്പിയുടെ തന്നെ വേറെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടെ എൻട്രോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് അതായത് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രൊബബിലിറ്റി അത് എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതും എൻട്രോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രൊബബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് എൻട്രോപ്പിയാണ് അതേപോലെ ഡിസോർഡർ റാൻഡംനെസ്സും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആളാണ് എൻട്രോപ്പി അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊബബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി കൂടും അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസോർഡർ കൂടുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊബബിലിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് എൻട്രോപ്പി കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പിയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രോപ്പിയുടെ ഡെഫി ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എൻട്രോപ്പി ഒരു സിസ്റ്റം എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം നോക്കണം അതുപോലെ സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെയും എൻട്രോപ്പി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എൻട്രോപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എസ് സിസ്റ്റം അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി ഇവിടെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ഡയറ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് ആണ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് സിസ്റ്റം ഈക്വൽ ടു ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി ഇനി സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് സറൗണ്ടിങ് ഇവിടെ സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയാണ് അതു�ണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ താഴെയായിട്ട് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് കൊടുത്തത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ടോട്ടൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എസ് സറൗണ്ടിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഇക്വേഷനാണ് അടുത്ത നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി അപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നും അപ്പോൾ എന്താ നമുക്കറിയാം ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി മൈനസ് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൽ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ചേഞ്ചും നടക്കുന്നില്ല അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ നോക്കാം ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഹോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ടേം കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടി എസ് അതുപോലെ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം അതായത് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടി എച്ച് ആണ് അതുപോലെ സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടി എസ് ആണ് അതായത് ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മറ്റേ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പിയോ സിസ്റ്റം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ക്യൂ ആണ് കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് ഇവിടെ സിസ്റ്റത്ത് ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി എച്ച് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി എസ് ഇവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എച്ചും ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ടെം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതാണ് ടി എസ് അപ്പോൾ ടി എച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി എസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അസ്യൂം ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് എഴുതാത്തതെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് റിവേഴ്സിബിളി ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇറിവേഴ്സിബിളും റിവേഴ്സിബിളും നോക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഹീറ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അത് സിസ്റ്റത്തിനും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈ ഗിവ്സ് എന്താണ് മൈനസ് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി എച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് ടി എച്ച് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ മൈനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി എസ് ആണ് ഈ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിസ്റ്റത്തിൻ പ്ലസ് സിസ്റ്റം എൻട്രോപ്പി പ്ലസ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ എസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്നെ ഡെൽറ്റ എസ് സിസ്റ്റം പ്ലസ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ വേരിയസ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിലെ വേരിയസ് ടേംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതായത് വേരിയസ് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫേസ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും മാറുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സബ്ലിം ട്രാൻസിഷൻ ഫ്യൂഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതായത് ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ പറയാനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എസ് ട്രാൻസിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ട്രാൻസിഷൻ ബൈ ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഫേസ് ചേഞ്ചിൽ ഇവിടെ ക്യു അല്ല ഉള്ളത് പകരം ഇവിടെ എന്താൾപ്പി എന്താൾപ്പിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താൾപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൾപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതായത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനി ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു അനദർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ പോയിൻ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഓരോ ക്രിസ്റ്റലിനും ഓരോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്ത് ആ ട്രാൻസിഷൻ പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം വേറൊരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമായിട്ട് മാറുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോ ക്രിസ്റ്റൻ്റെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൾഫർ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൾഫറിൻ്റെ പല ഫോംസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അതായത് റോംബിക് സൾഫർ അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സൾഫർ മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൾഫർ ഉണ്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് സൾഫറിന് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ എന്തായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈൻ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സൾഫറിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റോംബിക് സൾഫർ ഉള്ളത് എന്താ പറയുകയാണ് അതൊരു മോണോക്ലിനിക് സൾഫറായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അതായത് ട്രാൻസിഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എൻ ആ ഒരു എൻട്രോപ്പിയാണ് എന്ത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വൺ മോൾ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മളതിനെ വേറൊരു ഫോമാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ എസ് ട്രാൻസിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ട്രാൻസിഷൻ ബൈ ടി ഇവിടെ എന്താൾപ്പി ഓഫ് ട്രാൻസിഷനാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഇതിൽ ട്രാൻസിഷൻ പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തിൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതായത് ഒരു വൺ മോൾ ഓഫ്
ആ ഐസ് എന്തായിട്ട് മാറും വെള്ളമായിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് മാറും ഇല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് അത് നടക്കുന്ന ആ മെൽറ്റിങ് പോയിൻറ്റിലാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഐസിൻ്റെ കേസിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ മെൽറ്റിങ് പോയിൻറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആ മെൽറ്റിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഫ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫ്യൂഷൻ ബൈ ടി ഫ്യൂഷൻ ആ ഫ്യൂഷൻ എന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതായത് ആ മെൽറ്റിങ് പോയിൻറ്റിൽ ആ സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഈ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് മെൽറ്റിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സോ സോളിഡാണ് ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ ടി എന്താണെന്ന് ഞാനിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്നതായിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഫ്യൂഷൻ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ടി എന്ന് പറയുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐസ് എന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ് ലിക്വിഡ് ആവുന്ന ആ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വാപ്പറൈസേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം വാപ്പറാവുന്ന എപ്പോഴാണ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഒരു വൺ മോൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വാപ്പറായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എസ് വാപ്പർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് വാപ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്മാൾ എച്ച് ബി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ബി എന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ല ടി എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ടി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇവിടെ ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ മറക്കരുത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആയപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വാപ്പറൈസേഷൻ ആയപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കണം അതേമാതിരി ട്രാൻസിഷൻ ആയപ്പോൾ അവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം എങ്ങനെയാണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് വാപ്പറിൻ്റെ സമയത്താകുമ്പോൾ വാപ്പറൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ള